Na sy ontsnapping uit die Bellevue Hospital in New York, het Fritz Hubert Dukain eerst na Mexico gevlug en een paar maanden later na Europa vertrek. In 1926 keer Fritz echter na New York toe terug en neem die naam Frank de Treffert Kruiven aan. Hy werk in die reklameafdeling van FBO Pictures tot in 1930, toe hy as Major Kruiven by Quickly Publishing Company begin werk het. Op 23 mei 1932 neem speerders vir Hubert op aantlag van moord op see in hechtenis. Die politie het hom tijdens ondervraging aangerand, maar Frits het anders sê dat hy Major Kruiven is. Die skryver Clement Wood, wat die boek The Man Who Killed Kitchener geskryf het, is genader om Frits te identificeer, maar Wood het bevestig dat Frits Kruiven is. Hierop is Thomas Tanny, die agent wat Joubert in 1917 in hechtenis geneem is, ingeroep en hy het vertaar dat Major Kruiven inderdaad Frits Joubert de Kuyn is. Frits is dadelijk van moord en ontsnapping aangeklaap. Britannia het verklaar dat hulle volgens die wet van verjaring nie meer in Frits belangstel nie en die rechter het die klag van ontsnapping van die hand gewaas. Frits het dus as een vry man uit die hoofd gestap. Dukein het nog bande met die Quickly's bou en het blijkbaar soms in detail uitgebrei oor hoe hy die bomme geplant en 22 skepe gesink het. Quickly was skeptisch en het gereel dat Frits met een paar kenners gesels. Die kenners het bevestig dat Frits verskye tale machtig is, weid gereis het en een talentvolle bedreer is. Alle gebeuren wat Joubert en Quickly beskryf het, kon gestaaf word, alhoewel Frits soms die chronologie verkeerd gehad het. Vroeg in 1934 word Dukein een intelligentie officier vir een Amerikaanse pro-nazi organisatie, The Order of 76. Sy hanteerder was ene kolonel Nicolaas Ritter, met wie Frits reeds sedert 1931 vriende was. Naas Frits het Ritter ook verskye ander agente oor Amerika aangestel. Hy het ongelukkig ook ene William Siebold aangestel, wat later een dubbel agent sy word, dier ook vir die FBI te werk. In 1940 stuur Ritter vir Siebold na New York om een kortgolf radiostasie op te rig, waarmee die Duitsers gekontakt kon word. Onder die kode naam Tramp, moes Siebold een ander agent met die kode naam Dan kontak. Dan was Fritz Huberse kode naam. Deer Siebold het J. Edgar Hoover, die hoofd van die FBI, verneem dat Fritz Hubert de Kuyn in New York terug is. Hy het hier die feit so aan president Franklin Roosevelt oorgedra en aangedui dat die FBI oor geen kennis van Huberse bewegings na juni 1932 beskik nie. Daarop het Hoover een agent aangestel om die woonstel boekant Fritz te huur en om dop te hou. Die agent, Newkirk, het in een verslag aan Hoover erkend dat het uiterst moeilik is om Joubert te monitor. Sy woorde was, The Duke has been a spy all his life and automatically used all the tricks in the book to avoid anyone following him. He would take a local train, change to an express, change back to a local, go through a revolving door and keep going on the right around, take an elevator up a floor, get off, walk back to the ground, and take off in a different entrance of the building. Toe kan je net achtergekom dat die achtervolg word en vir Siebold daarvan vertel. Frits het een keer selfs een agent geconfronteer en geëis dat hy moet ophou met die achtervolging. Die FBI het drie aan grensende kamers in Times Square gehuur en die middelste ene as Sieboldse kantoor ingerig. Die ander twee kamers is dier FBI agente besit waar vandaan hulle dier twee richting speels filmopnames van Sieboldse interakties met anders bejoene gemaakt het. Die eerste keer wat Frits vir Siebold besoek het, het hy eerst die kamer ondersoek vir afluisterapparaat, maar niks gekry nie. Eerst toe hy veilig gevoel het, het die behers sy een broekspuip opgetrek en een pak dokumente uit sy kous gehaal. Dit het skitse en foto's van wapens en wapentuig ingesluit. Duidelik was Frits een bedrijvige en een waardevolle spioen. Na twee jaarse onderzoeke het die FBI op 28 januari 1942 vir Frits Joubert Dukain en 32 ander spioene in hechtenis geneem. In 
wat genoem is die grootste spionatie saak in die geschiedenis van die VSA, is die 33 spioene al te saam tot meer as 300 jaar gevangenisstraf gevonden. is. Frits is tot 18 jaar gevangenisstraf gevonden is en is een boete van 2000 dollar opgeleid. Frits was nou reeds 64 jaar oud en het nie weer ontsnapt nie. Hy is eerst in die Leavenworth Federal Penitentiary aangehouden, maar is als gevolg van zwakgezondheid in 1945 na die Medical Center for Federal Prisoners verskuif. Hubert het stadig maar zeker achteruit gegaan en is in 1954 vrijgelaat. Hij is op 24 mei 1956 in die City Hospital op Roosevelt Island op die ouderdom van 78 jaar oorlede. Fritz Hubert Duquijn is in New Yorkse Pottersfield begraven.